Okay, hi India Glitz viewers, this is Sanjeev and uh, hi India Glitz viewers, this is Srinath. Kuda Englodar Kro and Mika Periya celebrity. அவர் எப்படி எங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரு ரிசர்வ்ட் கேரக்டர் ரொம்ப சைலண்ட் டைப்பு அவர் வாய திறந்து பேசவே மாட்டாரா சிரிக்கவே மாட்டாரா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் அவ்வளோ ஃபன் லவ்விங் கேரக்டர் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் அது வந்து அந்த கரெக்டான ஒரு அட்மாஸ்பியர் அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் அமையணும் அமைஞ்சதுன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபன் லவ்விங் கேரக்டர் யாருமே அதிகமாக ஹர்ட் பண்ண ஈஸியாக ஹர்ட் பண்ண மாட்டான் இளைய தளபதி விஜய் தான் சொல்கிறார் அவன் எப்படி எங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறான் ஆனஸ்டாக வந்து இஸ் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே விஜய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தது மீட் பண்ணது வந்து லாயலா காலேஜில் தான் ஒரு எம்ஏடி பைக் அந்த எம்ஏடி பைக்கில் தான் விஜய் வந்து காலேஜுக்கு வருவான் அந்த எம்ஏடி பைக் வந்து யார் எம்ஏடியில் காலேஜுக்கு வராங்கன்னு பார்த்தா ஒன்று பஸ்ஸில் வரலாம் இல்லை ஆட்டோவில் வரலாம் இல்லை காரில் வரலாம் இல்லை ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து பைக்கில் டபுள்ஸ் வரலாம் ஆனால் எம்ஏடியில் யாரா காலேஜுக்கு வராங்கன்னு பார்த்தா அது விஜய் எம்ஏடியில் அப்படி அது அதில் ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஜேபின்னா அப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட மேனேஜராக இருந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக இருந்த ஒரு அவருடைய வண்டி அது அது எம்ஐடி வந்து விஜயோட வண்டி கூட கிடையாது விஜய்க்கு வந்து ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க கார் வர வேண்டாம் சொல்லிட்டு பைக்கில் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு பைக் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ஃபாஸ்ட் டைம் ஓட்டுவான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வாங்கி தரலங்கிறதுனால அந்த மேனேஜரோட அவரோட அவங்க வீட்டு மேனேஜரோட பைக் அதை எம்ஏடி எடுத்துக்கிட்டு இவர் பட் ஏதோ ஒரு டூ வீலரில் வரணும் அந்த ஃபீல்டில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டூ வீலரில் வந்தாச்சு அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஜய் பார்த்தேன் ஐ மீன் ஆக்சுவலாக எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் ஹாலில் மீட் பண்ணோம் ஐ மீன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னு ஒன்று வைப்பாங்க பிஸ்காம்க்கு அந்த ஹாலில் தான் மீட் பண்ணோம் நானும் விஜயம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த எக்ஸாம் எடுத்தோம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்காம் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெஸ்ட் வந்து பாஸ் பண்ணால் தான் யூ கேன் ஜாயின் விஸ்காம் அதை அந்த டெஸ்ட்டில் அப்பியர் பண்ணோம் என்னுடைய பக்கத்து சீட்டில் இருந்தவன் விஜய் ஸோ அப்படி தான் வி காட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆன்சர்ஸில் சீக்கிரட்டாக தெரியாமல் இவன் பெரிய அறிவாளி நினைச்சு விஜய் இவங்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கான் இவனுக்கே அந்த பதில் தெரியாது அப்படியா இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சரா எனக்கும் தெரியாது பஸ் அப்படிதான் அதில் சிரிச்சு ஃப்ரெண்ட் ஆனது வெளில வந்து திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் சஞ்சீவ் அப்படின்னு ஏன்னா நாங்களும் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரே ஸ்கூலில் டான் பஸ் ஸ்கூலில் கிளாஸ் மச்சு நாங்கள் ஸோ அதனால் இப்போ தான் விஜய் எங்கள் கேங்குள்ள இன்ட்ரூஸ் ஆகி விஜய் வந்து எங்கள் கேங்கில் வரான் ஸோ தலைவர் படம் வந்து கட்டஸ்ட் கமலா தேட்டரோ இல்ல ஆல்பத் தேட்டரோ போய் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு எஜமான் படம் தான் நினைக்கிறேன் இல்ல எஜமான் படம் போய் <laughs> சேரும் <laughs> 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 இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் கேங்காக இருக்கிறோம் விஜய் வந்து எங்கள் கேங்கில் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் பட் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் படிக்கும்போது சூர்யாவும் எங்கள் பேட்ச் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சூர்யாவும் எங்களுக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் விஜய்க்கும் எங்கள் பேட்ச் பிகாம் பிகாம் நாங்களாம் பிஸ்காம் பட் சூர்யாவும் எங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப் டு டேட் வரைக்கும் இந்த போன மாதம் நடந்த விஜய் பர்த்டேயில் வந்து சூர்யாவும் இருந்தான் போல் எல்லாருமே ஒன்னா தான் இருந்தோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் நாங்கள் நாங்கள் ஆறு பேர் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பட் தென் சூர்யா எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் அடிக்கடி ஹேங் அவுட் மீ நான் டைம் ஃப்ரீயாக கிடச்சிருந்தா நாங்கள் ஆறு பேர் ஒன்னா இருப்போம் ஸோ சூர்யா விஷால் அப்புறம் விஷாலோட பிரதர் விக்ரம் ஏன்னா விஷாலும் வந்து 
விஸ்காம் தான் ஜெயம் ரவி விஸ்காம் ஸோ லாட் ஆஃப் செலிபிரிட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் விஸ்காம் ஸோ அதனால தான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லிஸ்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷால் அப்புறம் சூர்யா சூர்யா தான் மெயின் அதுக்கப்புறம் விஷால் எங்களுக்கு ஒன் இயர் ஜூனியர் ஸோ அடிக்க அடிக்கடி எங்களோட வரமாட்டான் பட் ஸ்டில் எல்லாரும் ஒன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்போம் த்ரீ இயர்ஸ் ஜூனியர் த்ரீ இயர்ஸ் ஜூனியர் சாரி விஷால் டேய் என்னை கொண்டு கடலை வீசு சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட ஏன்டா பேச பண்ணிக்கிறேன் நீ சொல்லித்தான் நான் அப்படிலாம் பண்ணேன் வாய்த்தரு சொல்லண்டா விஜய்க்கு வந்து விஸ்காம் சேர்ந்தது காரணமே நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் ஸோ அதை பற்றி ஏதாச்சும் கற்றுக்கணும் இல்லை பேசிக்காகவே சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் சினிமா விஜய்க்கு வந்து சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதோ ஒன்று வந்து இல்லை சினிமா பற்றி வந்து கற்றுக்கணும் ஏன்னா ஒரு டிரெக்டரோட சன்னு அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால மாமா எஸ் என் சுரேந்தர் பிளேபேக் சிங்கர் ஸோ சினிமாவில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்பெஷலி நடிக்கணும் இல்லை டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பட் டெஃபினெட்லி சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக்லாம் அடிக்கடி எங்களுக்கும் சொல்லி காட்டும் காலேஜில் ஒரு <laughs> 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 ரொம்ப சைலண்டாக இருப்பாங்க காலேஜில் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஷையாக இருப்பாங்க ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து சூர்யா இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாப்புல விஜய் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுற விஜய் வந்து இந்த அளவுக்கு காமெடி பண்ணுறாங்க காமெடி பண்ணுறாப்புல யாராலுமே எங்களாலேயே நம்ப முடியல ஏன்னா வாயை திறந்து பேசவே மாட்டான் காலேஜில் சைலண்டாக இருப்பான் இவன் தான் பயங்கரமாக காமெடி பண்ணுவான் இவன் ஐ மீன் சும்மா இன்ஸ்டன்டேனியஸாக டைமிங் சென்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இவன் எது சொன்னாலும் நாங்களாம் சிரிச்சுட்டு இருப்போம் விஜயம் சிரிச்சு தான் இருப்பேன் தவிர வாயை திறந்து எதுவுமே பேசிட மாட்டான் ஏன்னா நாங்கள் எங்கே கலாச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஒரு காமெடியாக சாய் வாய முடி சும்மா இருக்கும் கலாச்சிருவோம் சொல்லிட்டு எதுவுமே பேசுறது இல்லை எங்கள் முன்னாடி பட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அந்த விஜயா இவ்வளோ காமெடி சென்ஸ் ஏன்னா டைமிங் சென்ஸோட பண்ணுறான் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இப்போ சீரியஸாக நடித்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு பட் காமெடி பண்ணி ஜனங்களை சிரிக்க வைக்கணும் அப்படின்றது அதுவும் ஒரு ஹீரோவா இட்ஸ் ரியலி டஃப் அதே மாதிரி தான் சூர்யாவும் காலேஜுக்கு வருது போகிறது கூட தெரியாது இன்னைக்கு சூர்யா காலேஜில் ப்ரெசென்டாக ஆப்சென்டான் கூட தெரியாது பட் சூர்யாவும் இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து காலேஜில் ஸ்டேஜ் ஏறி டான்ஸ் பண்ணியிருக்காப்பில் சூர்யா அந்த மாதிரிலாம் டான்ஸ்லாம் பண்ணதில் எந்த கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் வந்து இன்வால்வ் ஆனதே கிடையாது பட் இப்போ இப்படி வந்து இல்லை நடிக்கிறாப்புல இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் சூர்யா பண்ணுறான் நல்லா டான்ஸ் பண்ணுறான் ஆக்ஷன் பண்ணுறான் அப்படின்னு போது உண்மையிலே வந்து இல்லை இட்ஸ் அமேசிங் ஸோ வெரி சூப்பர் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் டு தெம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரியாலி அந்த கன் ஏதாவது ஏன் பக்கம் திரும்பிச்சுன்னா நான் ஒன்று சுற்றுவேன் ஒரு படம் சரியா போலன்னு ஒரு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வளர்த்து விடுறதுக்கு உண்டான ஒரு சேனல் தானே ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி பத்திரிகையில் எத்தனை பேர் படிப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ பகிரங்கமாக வந்து இல்லை அப்படியே அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருந்தால் கூட இதை இவ்வளோ பகிரங்கமாக விமர்சனம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் பண்ணி பண்ணியிருந்திருக்க கூடாது நாங்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணோம்னா நான் எங்கள் நாங்களே எங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டாக என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இவங்கெல்லாம் நீங்களாம் பார்க்குற நீங்களாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப டவுனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் நாங்களும் பண்ணுவோம் டோன் வரி டைம் வரும் ஐ மீன் யூ டைம் அகேன் யூ கேன் பவுன்ஸ் பேக் ஒரு நாலு ஹிட்டு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இல்லை அதே பத்திரிக்கை வந்து இல்லை நல்லபடியாக எழுத போகிறாங்க நல்ல விதமாக எழுத போகிறாங்க மேபி அந்த ஃபிலிம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த ஃபிலிம் வந்து எழுதின ரெவியோட சேர்த்து ஒன்றை பற்றி அப்படி எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணும் ஸோ என்கரேஜ் பண்ணும் யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் மச்சான் டோ மரி அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜிங்காக சப்போர்ட்டிவாக ஆக்சுவலாக அந்த நெகட்டிவ் பத்திரிகையில் அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்டு கூட கொஞ்சம் அப்செட் ஆனால் நான் தவிர அதுக்கப்புறம் அதையே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு அவன் எடுத்துக்கிட்டு அது டுவர்ட்ஸ் தேட் அவன் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் அகேன் ஹி பவுன்ஸ் பேக் ஸ்ரீநாத் சொன்ன மாதிரி அண்ட் ஹி மேட் இட் டு த ரியல் டாப் பிளானிங்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது அடுத்த வாரம் மீட் பண்ண போகிறோன்னு இந்த வாரமேலாம் பிளான் பண்ண மாட்டோம் 
திடீர்னு மத்தியானம் ஃபோன் வரும் நீ ஃப்ரீயா நீ ஃப்ரீயா நீ ஃப்ரீயா நீ ஃப்ரீயா யாரெல்லாம் ஃப்ரீ வாங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி எங்கேயாச்சும் போயிடுவோம் ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போவோம் இல்ல விஜய் வீட்டுக்கு போவோம் அதே மாதிரி விஜய் வீட்டுக்கு போவோம் எங்கேயாச்சும் உட்காந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போவோம் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அதுல யாராவது ஒருத்தர் வந்து இல்ல கொஞ்சம் ஸ்டக்கப் ஆயிருந்தா கூட சரி இன்னைக்கு அந்த மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டு இன்னொரு நாள் எல்லாருமே ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஆறு பேருமே ஃப்ரீயா இருக்கும்போது மீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம் இது இது வரைக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் மூணு பேரும் மீட் பண்ணோம் அப்படி என்ன ஒன்று ரெண்டு ஒகேஷன் இருந்திருக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி ஒவ்வொரு இயர்ஸ் நினச்சி பார்த்தா இப்போ ஆக்சுவலாக தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் இன்டர்வியூ இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக நான் இங்கே உட்காந்து அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு ப்ளஸண்ட் ஃபீலிங்காக இருக்குது ஐ மீன் நினச்சி பார்க்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எந்த ஒரு பெரிய நடந்துக்காம இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை எல்லாமே ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலிங் தான் எல்லாமே ஒரு சந்தோஷமான மோமெண்ட்ஸ் தான் மெமரபிள் மோமெண்ட்ஸ் தான் நாஸ்டாலஜிக் மோமெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே இருக்குதே தவிர சிச்சி இப்படி நடந்துச்சு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள இந்த இருபது வருஷத்துல அந்த மாதிரி அந்த சிச்சி அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா யாரையும் எதையும் போர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு கிளீன் டிசிப்ளின் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ இன்னைக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா அதான் நீங்க சொல்றது அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியும் விஜய் வந்து நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாருமே அந்த விஜயவே இப்போ நான் கோவப்பட்டு போடாங் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கோவத்தில் திட்டுட்டேனா கூட அந்த நேரத்தில் அவன் அமைதியாக தான் இருப்பான் தான் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிறத வந்து என்றைக்குமே ஒரு நாள் கூட காமிச்சது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஒரு நான் சொல்கிறது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி கூட எனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு பெரிய சண்டை ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சு ஆர்குமெண்ட்ல போடாங் நீயும் அப்படியே என்னெல்லாமோ பேசிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் என்னெல்லாம் பேசுவாங்களோ அது அத்தனையும் பேசிக்கிட்டோம் பேசினேன் அதிகமாக விஜய் கிட்ட சண்டை போடுற சஞ்சீவ் ஆமாம் பேச ஏதாச்சும் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்துடும் நான் பேசிட்டேன் நான் பே அப்படியே தான் இருப்பான் சைலண்ட்டாக அப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பான் நம்மளுக்கு அந்த சைலன்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்னே புரியாது பேசிட்டு நான் போயிடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து சப்போஸ் நான் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் நான் கூட கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்தோ இல்லை இது நைட்டாக இருந்தால் அடுத்த நாள் காலையில் ஃபோன் பண்ணி டே விடுரா 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 இவ்வளோதான் இந்த விடுரா விடுறாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நம்மளுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு டே சாரிடா நேற்று ஏதோ ஒரு நான் ஏதோ ஒரு மூடில் இருந்தேன் நான் பாட்டு கற்றுட்டேன் நீ சொன்னதும் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஹர்ட் ஆயிடுச்சு சரிடா ரே விடுரா அந்த டாப்பிக்கே டச் பண்ண மாட்டான் இவ்வளோதான் சரிடா ரே விடுரா 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 அதோடு விட்டுருணும் அதோடு விட்டுருவோம் அதை பற்றி நம்ம ஆகியூ பண்ண மாட்டோம் உட்காந்து கம் லெட்ஸ் டாக் ஓவர் இட் ஓவர் டீ இந்த மாதிரி பேச்சில் எங்களுக்கு கூட கிடையாது விடுறானா அது அதோடு விட்டாச்சு அந்த டாப்பிக்கே ம மறந்தாச்சுன்னு தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த டாப்பிக்கை ஞாபகப்படுத்தவும் மாட்டோம் அதை பற்றி டிபேட்டும் பண்ண மாட்டோம் ஆகியூ பண்ண மாட்டோம் எதுவுமே இல்லை தட்ஸ் ஓவர் இஸ் ஓவர் அந்த மாதிரி இருந்தால் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் நல்லா இருக்கும்னு தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா தப்பு செய்கிறவனுக்கும் அது ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைக்கும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரியலைஸ் பண்ணுவான் வாங்க <laughs> இவன் பசங்களுக்கு என் பொண்ணுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து சாக்லேட் சம வாங்கி கொடுப்பா இருக்கிறாரமா இங்க வந்து எல்லாருக்கிட்டயும் நல்லா பேர் வாங்கிடுவாரு நாங்க தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் இவன் மட்டும் ஆள் காணாம போயிடுவாங்க டியூட்டி ஃப்ரீ ஃபைனலா ஃபிளைட் ஏறும் போது டியூட்டி ஃப்ரீ இல்லை இங்க காணும் விஜய் காணும் பார்த்தா பொறுப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு பேக் அப்படியே தூக்கிட்டு வருவான் பாவமா என்னன்னு பார்த்தா இது உங்களுக்கு நீங்க வாங்கினீங்களா அப்படிங்களா இல்ல நாங்க வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லை அதுதான் எனக்கு <laughs> நம்மளாம் இப்போ ரஜினி சார் படங்களை வந்து இல்லை பார்த்து வளர்ந்தவங்க ரஜினி சார் படம் கமல் சார் படம் அதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் வந்து இல்லை வளர்ந்துருக்கோம் இன்னொன்று எனக்கு வந்து என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஃபிலிம் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னிங் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் தான் நான் லைக் பண்ணியிருக்கிறேன் 
ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ மற்றபடி வந்து இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு இந்த இந்த இப்படி ஒரு இந்த இங்கிலீஷ் ஃபிலிம் பார்த்தேன் இந்த ஒரு கொரியன் ஃபிலிம் பார்த்தேன் அதில் எப்படி ஒரு நாட் இருக்குது இப்படி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இல்லை ஷேர் பண்ணிக்குவேன் ஸோ ப்ராப்ளி இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் செட் ஆகும் விஜய் நீ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து இல்லை நிறையா வந்து ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு என்னோடய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னால் டெஃபினட்டாக விஜய் வச்சு டைரெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபிலிம் தான் ஐ எம் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் so let's see everything goes well i'll definitely want to do a movie enak enna or aasa appadina na vijay vachi padam direct pannu adhe mai vande na vijay kuda nadichirukken sanjeev vande vijay kuda nadichirukken but naanga vande moonu peru onna sendu nadichadhu kedaya so vijay naan sanjeev ore screen la screen space share pannu nu romba aasa shooting nadana mari da இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு வேணா மேபி சாரி சொல்ல நினைக்கிறேன் தப்பா பேசியிருந்தாங்கிருக்கோம் தேங்க்ஸ் விஜய் ஃபார் பீங் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் யூனோ ஃபார் த குட் டைம்ஸ் வி ஹேட் வித் யூ நான் விஜய்க்கு சாரி சொல்லணும்னா இந்த இன்டர்வியூ பத்தாதுங்க நிறைய விஷயத்துக்கு நான் சாரி சொல்லிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு வாட்டி அவனோட மீட் பண்ணும் போதும் ஒரு சாரி சொல்லணும் அதான் ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்னா நான் தான் வந்து போல்டாக சண்டை போடுவேன் என்ன வேணாலும் மனசில் தோன்றதுன்னு அப்படியே பேசிடுவேன் ஸோ சாரின்னுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து அப்பப்போ அப்படியே அப்படி அப்படியே காம்ப்ரமைஸ் ஆகி சரியாயிடுவோம் ரெண்டு பேரும் பட் தேங்க்ஸ்னு சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் விஜய் கிட்ட எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் பர்சனல் லைஃப்பில் நான் சொல்கிறது நிறைய பில் பே பண்ணதுக்கு நாங்கள் சாப்பிங் பண்ணால் ஃபாரின் ஷாப்பிங் பண்ணால் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அவன் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் நிறைய விஷயத்துக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் விஜய் ஓவரால் ஒரே தேங்க்ஸ் தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் த வித் அஸ் அவ்வளோதான் உண்மை காதல்னா சொல்லு என் உயிரை கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் தாண்டி இன்னொரு இன்னொரு சில்வர் ஜூப்லியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் ஐ மீன் நோ இது வரைக்கும் எந்த பெரிய சண்டையும் வந்து பிரிவும் வந்ததில்லை சின்ன சின்ன சண்டைகள் வரும் அடுத்த நாளே எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம் தட் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் எவ்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்குள்ளே நடந்திருக்கு விஜய்க்கும் எனக்கும் நடந்திருக்கு விஜய்க்கும் இவனுக்கும் நடந்திருக்கு டோட்டலி இட்ஸ் ஆல் ஃபன்ங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த ஜாலி தான் இன்னொன்று ஃபேன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் விஜய் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவான் ஹீ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ அந்த ஒரு சைட் டெஃபினட்டாக வந்து இல்லை ஃபேன்ஸ் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு தெரியாது ஏன்னா நாங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால வந்து நாங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு என்ன சொல்ல வரோம்னா விஜய் நட்புக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுப்பான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் அப்படின்றது அது மாதிரி எங்கள் செட்டில் எல் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றது வந்து இல்லை தட்ஸ் த பெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தேங்க் யூ இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ரியல் ஃபன் பீங் வித் யூ அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் கைஸ் ஹேட் ஃபன் டூ அண்ட் இட் இஸ் நைஸ் சியர்ஸ் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே தேங்க்ஸ் இண்டியா கிளிட்ஸ் ஃபார் திஸ் லவ்லி மூமெண்ட் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே பை ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே ஹாப்பி ஃ